O recém-eleito presidente da Câmara diz que estuda abrir concurso público em 2018 para igualar comissionados e concursados. Para especialistas, é hora de falar em cortar gastos e não aumentar. Esta semana, o vereador e recém-eleito presidente da Câmara, Igor Oliveira, deu uma declaração e falou sobre uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado que pede que o número de comissionados esteja próximo do número de concursados. Hoje, a Casa de Leis tem 137 comissionados e 97 concursados. Igor disse que estuda abrir um concurso de telefonista e contratar uma profissional para cada gabinete, ou seja, 27. Ao invés de falar em reduzir os cargos indicados, Igor fala em aumentar os concursados. É mais gasto para a Câmara de Ribeirão. Após a declaração, o vereador Igor Oliveira recuou. Disse que houve má interpretação do assunto, só que isso foi o suficiente para causar polêmica envolvendo o nome do recém-eleito presidente da Câmara. Questionado sobre a declaração de Igor Oliveira de fazer um concurso para equiparar o número de funcionários comissionados e concursados, o atual presidente da Câmara preferiu não causar indigestão com o novo presidente. Eu fico numa situação indelicada, cabe, como eu disse, é única e exclusivamente ao próximo presidente tomar as decisões que ele vem entender aí que serão corretas para o bem da Câmara Municipal. É, eu agora, praticamente como ex-presidente, fica difícil me manifestar nesse sentido, mas cabe sim, repito, ao próximo presidente tomar as, de as decisões corretas. Ao mesmo tempo, Rodrigo afirma que se o novo presidente quiser seguir com a intenção de abrir o concurso e contratar 27 telefonistas, terá apoio. Repito, é uma decisão e eu respeito muito que cabe ao próximo presidente. Se ele entender que é necessário, ele terá o apoio da casa aí. Não vejo problema algum, mas é uma decisão que cabe única e exclusivamente a ele tomar essa decisão. Mas há necessidade, será? É difícil falar. Como já um, praticamente como ex-presidente da Câmara de Ibrão Preto, seria deselegante da minha parte eu emitir uma opinião, se é necessário ou não é, eu, de certa forma, querer interferir no trabalho de quem está começando agora. Seria muito deselegante da minha parte, eu não posso opinar em relação a isso. Em 2016, a Câmara já diminuiu o número de comissionados. Eles caíram de 179 para 137, mas ainda estão altos comparado ao número de concursados. Vale lembrar que alguns desses concursados recebem super salários na Casa de Leis. Para esse advogado, o novo presidente deveria pensar em enxugar os gastos e não aumentar. Na realidade, eu acredito que o senhor presidente deveria fazer com... Todo mundo está preocupado nas outras esferas, de diminuir funcionários e não aumentar. Quer dizer, se você tem muito comissionado, você tem que diminuir o número de comissionado. É uma política torta essa que, que tentam fazer, é, contratando mais pessoas sem necessidade. Num passado recente dos réus envolvidos na Cebandija, a gente vê que os cargos comissionados eram usados como moeda de troca. Moeda de troca de apoio político, moeda de troca de currais eleitorais. Então isso é muito preocupante quando parte de um presidente que acabou de ser eleito, quer dizer, nem, nem empossado foi ainda, dar uma declaração nesse sentido, de que pretende abrir concurso público para pôr mais gente ali para gastar o dinheiro público. O Observatório Social de Ribeirão Preto também recebeu com preocupação a declaração do novo presidente da Câmara. Parece um pouco equivocada, porque o Tribunal de Contas ele recomenda a redução do número de comissionados para ter uma proporção um pouco mais adequada entre comissionados e efetivos. Eu acredito que até em razão da repercussão ele deve refletir melhor sobre o o assunto e, e rever essa posição de fazer uma contratação nesse sentido. Além disso, o Observatório Social fez um comparativo com outras cidades do mesmo porte de Ribeirão e apontou que o legislativo daqui é o que mais tem gastos por habitante. Comparando o custo do legislativo por habitante, Ribeirão Preto acabou se mostrando que tem um custo bem elevado em relação às demais cidades de mesmo porte. Isso mostra que a gente está fazendo justamente ao contrário, estamos fazendo menos com mais e precisa mudar para fazer mais com menos. André Costa para o Jornal da Clube.
Em nota, Igor Oliveira disse que o Legislativo só abrirá concurso público caso precise de profissionais habilitados em áreas específicas para dar respaldo técnico às comissões. Mas antes de tomar qualquer decisão, ele ressalta que vai debater amplamente com os demais vereadores e também com a sociedade.